ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പ്രൊജക്ഷൻ ജോമെട്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രാവൽ റേഡിയോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് നമുക്കറിയാം ബൈസെക്ടിങ് പാരലിങ് അങ്ങനെ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് അതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കമ്മിങ് ടു ദ പീരിയപ്പായ്ക്കൽ റേഡിയോഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇൻ ഇൻട്രാവൽ റേഡിയോഗ്രാഫി ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നിക് വിച്ച് യൂസസ് സ്മോൾ ഡെൻഡൽ ഫിലിംസ് വിച്ച് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ മൗത്ത് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ആൻ ഇമേജ് ഓഫ് ഓൾ ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടീത്ത് ആൽവോള മാർജിൻസ് ആൻഡ് ദ സപ്പോർട്ടിംഗ് ബോൾസ് ഓക്കെ ഇൻട്രാവൽ റേഡിയോഗ്രാഫി നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ടീത്തിൻ്റെ ഇമേജ് അലോങ് വിത്ത് ആൽവോള മാർജിൻസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ബോൺസ് പെരഡോണ്ടൽ പെരഡ പെരഡോണ്ടൽ ലിഗമൻ പെരഡോൺഷ്യം ഓക്കെ പിന്നെ പേരി അപ്പായ്ക്കൽ റീജിൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഇന്ന് പെരി അപ്പായ്ക്കൽ റേഡിയോഗ്രാഫ് ആൻഡ് സം ടൈംസ് ദ ബോൺ ബിയോണ്ട് ദ അപ്പെക്സ് നീഡ്സ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഓക്കെ അപ്പെക്സും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോണും ചിലപ്പം ചെ ചില ക്ലിനിക്കൽ കേസസിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ലൈക്ക് എന്തിനാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദ റൂട്ട് കനാൽ അനാറ്റമി ആൻഡ് വേരിയേഷൻ ഇസ് ടു ബി ഡിറ്റർമൈൻ ഓക്കെ റൂട്ട് കനാൽ അനാൻ്റെ അനാറ്റമി ചില കേസസിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കനാൽ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ അൺഇറപ്റ്റഡ് ടീത്ത് ഓക്കെ ചിലപ്പം അൺഇറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീത്ത് അത് പെരിയപ്പായ്ക്കൾ റീജിയനും കഴിഞ്ഞ് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിലിം പ്ലേസ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ കേസസ് ഓഫ് മോർ എക്സൻസീവ് അപ്പായ്ക്കൽ പെറ്റോളജി സോ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ വേരിയസ് അനാറ്റമി ഓഫ് ദ ഓറൽ കാവിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ദ ഈസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക്സ് ഓരോ കേസ് അനുസരിച്ച് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ആണ് ലൈക്ക് പാരലിംഗ് ടെക്നിക് ആൻഡ് ദ ബൈസെക്ടിംഗ് ആങ്കിൾ ടെക്നിക് ഫോർ ദ പെരിയപ്പായ്ക്കൽ റേഡിയോഗ്രാഫി ഓക്കെ നമുക്ക് ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് ഈച്ച് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ടു ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് വി ഫോളോ ആർ ദ പാരലിംഗ് ടെക്നിക് ആൻഡ് ദ ബൈസെക്ടിംഗ് ആങ്കിൾ ടെക്നിക് ഓക്കെ അതിൽ കോമൺ ഏതാണ് ബൈസെക്ടിംഗ് ആങ്കിൾ ടെക്നിക് ഓക്കെ So, coming to the first one, that is the Parallel Technique. Okay, this is the Parallel Technique. Here, we have a film is placed in the mouth. We have a film in the mouth inside the mouth. Where is the placement? That is the basis of the Parallel Technique. That is the basis of the Parallel Technique. They are placed in such a way that the long axis of the film is parallel with the long axis of the teeth. Okay? ഫിലിമിൻ്റെ ലോങ് ആക്സസും ടീത്തിൻ്റെ ലോങ് ആക്സസും തമ്മിൽ പാരലൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പാരലിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാരലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫിലിം ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരു പാരലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫിലിം ഹോൾഡർ വിത്ത് ആൻ എയിമിംഗ് റിംഗ് അതിലൊരു റിംഗ് കാണും ആ റിംഗിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റേ ട്യൂബ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വിത്ത് ആൻ എയിമിംഗ് റിംഗ് ഇസ് യൂസ് ടു ഓറിയൻ ദ ഫിലിം ടീത്ത് ആൻഡ് റിംഗ് ഇൻ എ പാരലൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ടീത്തും ടീത്തിൻ്റെ ലോങ് ആക്സസും ഫിലിമിൻ്റെ ലോങ് ആക്സസും പാരലൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട് വി യൂസ് എ ഫിലിം ഹോൾഡർ ഈസ് യൂസ്ഡ് റിമെമ്പർ ഇൻ എ പാരലിംഗ് ടെക്നിക് വാട്ട് വി ആർ യൂസിങ് വി ആർ യൂസിങ് എ ഫിലിം ഹോൾഡർ ഓക്കെ ആൻഡ് വെൻ ദ എക്സറേ ബീം ഇസ് അലൈൻഡ് വിത്ത് ദ റിംഗ് ദ എക്സറേ ബീം വിൽ ബി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ടീത്ത് ആൻഡ് ദ ഫിലിം ഓക്കെ ദ ടീത്ത് ആൻഡ് ദ ഫിലിം ലോങ് ആക്സസ് ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അത് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ എക്സറേ ബീം വിൽ ബി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ ലോങ് ആക്സസ് ഓഫ് ദ ടീത്ത് ആൻഡ് ദ ഫിലിം സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പാരലിംഗ് ടെക്നിക് സോ ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഒരു എക്സറേ ഫിലിം ഹോൾഡർ എലോങ് വിത്ത് എ റിംഗ് ഓക്കെ ഒരു റിംഗ് പോലൊരു ഇതുള്ള ഒരു ഫിലിം ഹോൾഡറാണ് നമ്മൾ പാരലിംഗ് ടെക്നിക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നോക്കിക്കേ അവിടെ ബ്ലൂ കളറിൽ അവിടെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഫിലിമിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഓക്കെ ഫിലിമിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്ലൂ കളറിൽ ഇവിടെ ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ഇത് നാരോ റിംഗ് പോലെ ഒരു റോഡ് പോലെ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ
this procedure minimizes the distortion and incorporates the imaging principle okay okay distortion atum reduce em and easy aitla technique aanu parallel technique to achieve parallelism the film should be kept at some distance from the object which cause image magnification ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു പാരലിസം അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിലിം കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ടു ദ ബൈസെക്ടിംഗ് ആങ്കിൾ ടെക്നിക് നമുക്കറിയാം ആ ഫിലിം ഹോൾഡർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരും ഓൾറെഡി ബിറ്റ്വീൻ ദ ടൂത്തും ഫിലിമും തമ്മിൽ ഓക്കെ ടു അച്ചീവ് പാരലിസം ദ ഫിലിം ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് അറ്റ് സം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഓബ്ജെക്ട് വിച്ച് കോസസ് ദ ഇമേജ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ദിസ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ടാർജറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ടാർജറ്റും ഓബ്ജെക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഹെൻസ് ദിസ് ടെക്നിക് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ലോങ് കോൺ ടെക്നിക് ഓക്കെ ദ പാരലിംഗ് ടെക്നിക് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ലോങ് കോൺ ടെക്നിക് ബിക്കോസ് ദ ടാർജറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് മോർ ദിസ് ഇസ് ടു അവോയ്ഡ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ അതർ ഡിസ്റ്റോഷൻ ക്ലിയർ സൊ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ബൈസെക്ടിംഗ് ആംഗിൾ ടെക്നിക് ഓക്കെ ബൈസെക്ടിംഗ് ആംഗിൾ ടെക്നിക് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സിമ്പിൾ ജോമെട്രിക് തിയറം ഓക്കെ എന്താണ് ആ തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഷെഷൻസ്കീസ് റൂൾ ഓഫ് ഐസോമെട്രി ഓക്കെ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആ റൂൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്രൈ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ വെൻ ദേ ഷെയർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ഇൻ അഡീഷൻ ദേ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഷെഷൻസ്കീസ് റൂൾ ഓഫ് ഐസോമെട്രി സ്റ്റേസ് ആ ടു ട്രൈ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ വെൻ ദേ ഷെയർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ടു ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ഈ സെയിം തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തിയറം ജോമെട്രിക് തിയറം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക് ആണ് ബൈസെക്ടിംഗ് ആംഗിൾ ടെക്നിക് അതാണ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് പെരിയപ്പയ്ക്ക് റേഡിയോഗ്രാഫ് എടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈ വെസ്റ്റേൺ പ്രൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈ ഷെഷൻസ്കി ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഷെഷൻസ്കി റൂൾ ഓഫ് ഐസോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഇറ്റ് വെൽ ഓക്കെ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ റേ ഓക്കെ ബൈസെറ്റിംഗ് ആംഗിൾ ടെക്നിക്കിൽ ദ സെൻട്രൽ റേ ഇസ് ഡയറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ പ്ലേ സെൻട്രൽ റേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ റേ അത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് വന്ന് ടൂത്തിൻ്റെ ലോങ് ആക്സിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് സച്ച് ഇത് ദർ ഇസ് എ ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലോങ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ടൂത്ത് ആൻഡ് ദ റിസെപ്റ്റർ റിസെപ്റ്റർ ഇസ് അവർ ഫിലിം ഓക്കെ ആ സെൻട്രൽ റേ വന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു ബിറ്റ്വീൻ ദ ലോങ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ടൂത്ത് ആൻഡ് ദ ഫിലിം ഓക്കെ അതിനെ നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി ബൈസെക്ടറ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ സെൻട്രൽ ബേ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബൈസെക്ടിംഗ് ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എൻ ഇമാജിനറി ബൈസെക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഐസോമെട്രിക് റൂൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ആ ബൈസെക്ടർ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ടു ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഫോംഡ് ഓക്കെ so there is a triangle form between the tooth and the film and uh, and also that it follows the rule of isometry which states that the they are these two triangles which are formed by the imaginary bisector they are equal because they share one complete side and also they have two equal angles and ingane an equal angle vanu because perpendicular hit cheyumba namukku ariyam avada rendu form cheyina angle ഈ ഷെപ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് ദേ ഷെയർ എ കോമൺ സൈഡ് അപ്പോൾ ആ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ റൂൾ ഓഫ് ഐസോമെട്രി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ബൈസെറ്റിംഗ് ആംഗിൾ തിയറം സോ കം സം കോമൺ പോയിന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ദിസ് ടെക്നിക് ഈസ് യൂസ് ടു ടേക്ക് ദ പെരിയ പൈക്കൽ റേഡിയോഗ്രാഫ്സ് ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് ടെക്നിക് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ഒക്കെ ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻ കറക്റ്റ് ഹൊറിസോണൽ ആംഗുലേഷൻ ഹൊറിസോണൽ ആംഗുലേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ഇൻ ബൈസെക്ടിംഗ് ആംഗിൾ ടെക്നിക് ഇൻ ദ ബൈസെക്ടിംഗ് ആംഗിൾ ടെക്നിക് ദ ഫിലിം ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ആ ക്ലോസ് ആസ് പോസിബിൾ അപ്പോൾ റിമെമ്പർ നമ്മുടെ പാരലിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ ടാർജറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൈ ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു അവോയ്ഡ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ദ ഫിലിം ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ആസ് ക്ലോസ് ആസ് പോസിബിൾ ടു ദ ടൂത്ത് ബ
ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഇമേജ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഇമേജ് നമ്മൾ രണ്ട് ട്യൂബ് ഷിഫ്റ്റ് ആംഗുലേഷനിൽ എടുക്കുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ അതിനെ മീസിയിൽ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നോർമൽ ഏതാന്ന് നോക്കുന്നു പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ ട്യൂബിനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് കെപ്റ്റഡ് ഡിസ്റ്റൽസ് ആയി എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് എക്സ്റേയും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് നോർമലി എന്ത് ട്യൂബ് ഷിഫ്റ്റ് ടെക്നിക് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഒബ്ജെക്ട് ലോക്കലൈസേഷൻ സോ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പാരലാക്സ് ദിസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ട്യൂബ് ഷിഫ്റ്റ് ടെക്നിക് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ അപ്പാരൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്സേർവർ ഓക്കെ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മീസിലെയും ഡിസ്റ്റലെയും രണ്ട് സൈഡിൽ അതെടുക്കുമ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഇത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്സേർവർ ഒബ്സേർവറിൻ്റെ പൊസിഷനിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാരണം അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാം ഇഫ് ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ആർ വ്യൂ ഫ്രം ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ദ ഒബ്ജെക്ട് വിൽ അപ്യർ ടു മൂവ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു വൺ ആൻഡ് അതർ ഫ്രം വൺ വ്യൂ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെയിം തിങ് ഓക്കെ രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സും നമ്മൾ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പ്ലെയിൻസിൽ വൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ രണ്ട് പൊസിഷനെ ഇന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഒബ്ജെക്ട് വിൽ അപ്യർ ടു മൂവ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഒബ്ജെക്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പാരലാക്സ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ഡിഫറെൻസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് അസ്യൂം അറ്റ് എ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ നോർമൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് അതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പാരലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് വൺ ഇസ് ഇൻ ദ ബക്കൽ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ബക്കൽ ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ദ ലിങ്വൽ വി ഹാവ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ റെഡ് കളർ ഓക്കെ ദ ബക്കൽ സൈഡ് ഇറ്റ് ഇസ് യെല്ലോ ഇൻ കളർ ആൻഡ് ദ ലിങ്വൽ ഒബ്ജെക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റെഡ് കളർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡയ നമ്മളൊരു ഇമേജ് അതിൻ്റെ എടുത്തു അപ്പം ഇമേജ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും യു ക്യാൻ സി ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ഈച്ച് അത് ആ യെല്ലോയും റെഡും ഒന്നിൻ്റെ മേളിൽ ഒന്നായിട്ട് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ദ ബീം ഈസ് ഡയറക്റ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഓക്കെ അപ്പം ബീം ഇതിനെ രണ്ട് പേരുടെയും ഇടയ്ക്കൂടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻ ദ സെയിം റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ മീസിയോ ഡിസ്റ്റലി ആൻഡ് വേർട്ടിക്കലി മീസിയോ ഡിസ്റ്റലിയും വേർട്ടിക്കലിയും അവർ എന്താണ് ഒരേ പൊസിഷനിലാണ് കാണുന്നത് സോ ദേ ആർ ലൈക്ക് ദേ ആർ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ ബോത്ത് ദ ബക്കൽ ആൻഡ് ദ ലിങ്വൽ ഓബ്ജെക്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് മോളാറിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് മോളാറിൻ്റെ എബോവ് ആയിട്ട് യു ക്യാൻ സീ ദ ബോത്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ദ ആർ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ദ ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ എക്സറൈസ് ആ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഇൻ ബോത്ത് ദ മീസോ ഡിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദ വേർട്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ട്യൂബ് ഷെപ്പ് ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ട്യൂബ് ഷിഫ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ആ ട്യൂബ് ഹെഡ് നമ്മൾ എന്താ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റലി മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഡിസ്റ്റലി മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു റേഡിയോഗ്രാഫ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ദ ബക്കൽ ഒബ്ജെക്ട് അതായത് നമ്മുടെ യെല്ലോ യെല്ലോ കളർ ഒബ്ജെക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സം അത് കുറച്ച് മീസിയലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ട്യൂബ് ഹെഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ സെക്കൻഡ് മോളർ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ട്യൂബ് ഹെഡ് ഡിസ്റ്റലി മൂവ് ചെയ്തപ്പം ഒബ്ജെക്ട് യെല്ലോ കളറിലെ ബക്കൽ സൈഡിലുള്ള ഒബ്ജെക്ട് എന്താവും അത് ട്യൂബ് ഹെഡിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അതായത് മീസിയലി മൂവ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദ ലിങ്വൽ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ്സ് ലിറ്റിൽ ഡിസ്റ്റലി ഓക്കെ ലിങ്വലിൽ ഇരുന്ന ഒബ്ജെക്ട് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റലി മൂവ് ചെയ്യും വിച്ച് മീൻസ് ടു ദ സെയിം സൈഡ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഹെഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ സെക്കൻഡ് മോളർ ഓക്കെ അപ്പം
ഓക്കെ ആ ഡയഗ്രത്തെ നോക്കുക ഫിലിം പ്ലേസ് ചെയ്തു പേഷ്യൻ്റ് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ആഷിറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഒക്ലൂഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ആസ് ടു ബൈറ്റ് ഇൻ ബൈറ്റ് വിൻ ടാപ്പ് ദിസ് ഇസ് യൂഷ്വലി ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഇൻ ദ പ്രോക്സിമൽ ഏരിയസ് ഇൻ ദ പ്രോക്സിമൽ ഏരിയാസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബൈറ്റ് വിൻ റേഡിയോഗ്രാഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹിയർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫിലിം ഇസ് ഡിസൈൻ ടു ഷോ ദ ക്രൗൺസ് ഓഫ് ദ മാക്സിലറി ആൻഡ് ദ മാൻഡിബുലർ ടീത്ത് ആൻഡ് ആലിയോല ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെയിം ഫിലിം ഒരു ഫിലിമിൽ തന്നെ അപ്പർ ആൻഡ് മാക്സിലറി ആൻഡ് ദ മാൻഡിബുലർ ആർച്ചിൻ്റെ ആൽവോല ക്രസ്റ്റും ആൻഡ് ഇൻഡോ പ്രോക്സിമൽ റീജിയനും ഒക്കെ കാണാം ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ സീയിങ് ദ പെരിയപ്പൈക്കൽ റീജിയൻ പെരിയപ്പെക്സ് നമുക്ക് ബൈറ്റിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ദ ആൽവോള ക്രസ്റ്റ് റീജിയൻ ഓക്കെ ഇൻഡോ പ്രോക്സിമൽ റീജിയൻ ഇതൊക്കെ കാണാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബൈറ്റ് വിങ് റേഡിയോഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട് ദ ഫിലിം ഇസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ മൗത്ത് പാലർ ടു ദ ക്രൗൺസ് ഓഫ് ബോത്ത് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ആർച്ച് ഓക്കെ ഫിലിം അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ആർച്ച് ടീത്തിന് പാരലായിട്ട് വയ്ക്കുന്നു ദ ഫിലിം ഇസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് വെൻ ദ പേഷ്യൻ ബൈറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബൈറ്റ് വിങ് ടാപ്പ് ഓർ ദ ബൈറ്റ് വിങ് ഹോൾഡർ ഓക്കെ അതിൽ പേഷ്യൻ്റ് ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഫിലിമിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ സെൻട്രൽ റേ ഓഫ് ദ എക്സറേ ബീം ഇസ് ഡയറക്റ്റഡ് ത്രൂ ദ കോൺടാക്ട്സ് ഓഫ് ദ ടീത്ത് യൂസിങ് പ്ലസ് സെവൻ ടു പ്ലസ് ടെൻ ഡിഗ്രി വെർട്ടിക്കൽ ആംഗുലേഷൻ ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്ലസ് സെവൻ ടു പ്ലസ് ടെൻ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗുലേഷൻ ആണ് ഫോർ ദ ബൈറ്റ് വിൻ റേഡിയോഗ്രാഫ് സോ കമ്മിങ് ടു ദ സം യൂസസ് ഓഫ് ദ ബൈറ്റ് വിൻ റേഡിയോഗ്രാഫ് ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഡെൻ്റൽ കേരീസ് ഓക്കെ ഫോർ ഡിറ്റമൈൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ഡെൻ്റൽ കേരീസ് ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ദ പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് ദി ഡെൻ്റൽ കേരീസ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ഓർ ഇനി ഓവർ ഹാങ്ങിങ്സ് ഓഫ് ദ റെസ്റ്റോറേഷൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പെരഡോണ്ടൽ സ്റ്റാറ്റസ് Okay, reduction of the secondary dental caries, especially the pulpal and the cervical floor and to study the proximity of the caries lesions to pulp. For the reduction of the airy periodontal disease, which manifests as widening of the periodontal space at the alveolar crust, notching of the alveolar crust, blunting of the sharp parallel between the alveolar crust and the lamina dura. That is, mainly in the alveolar space region, we will determine the LR defects. Okay, for the reduction of the calculus on the proximal surface, conducting large-scale radiographic surveys for the prevalence of the dental caries and the periodontal disease and also to know the occlusal relationship. And in short, in the, the interproximal region and the uh, alveolar bone are region, interproximal uh, surface are region, we use pathology in the bite wing radio, but it is not uh, recommended for the periapical region or any periapical pathologies. അപ്പം മനസ്സിലായുള്ള യൂസസ് ഓഫ് ബൈറ്റ് വിങ് റേഡിയോഗ്രാഫ് അടുത്ത റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഒക്ലൂഷൽ റേഡിയോഗ്രാഫി ഓക്കെ ഒക്ലൂഷൽ റേഡിയോഗ്രാഫി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദോസ് ഇൻട്രാവൽ റേഡിയോഗ്രാഫി ടെക്നിക്സ് ടേക്ക് ഓൺ യൂസിങ് ഓ ഡെൻഡൽ എക്സ്റേ സെറ്റ് വേ ദ ഫിലിം പാക്കറ്റ് ഓക്കെ ലാർജ് ഫിലിം പാക്കറ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഓർ എ സ്മോൾ ഇൻട്രോവൽ കാസറ്റ് ഇസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഒക്ലൂഷൽ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ നമ്മൾ റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഫിലിം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒക്ലൂഷൽ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്ലൂഷൽ ആസ്പെക്റ്റിലുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് ബോത്ത് ദ മാക്സിലറി ആൻഡ് ദ മാൻഡിബുലർ വ്യൂ ഇൻ ദ ഒക്ലൂഷൽ ആസ്പെക്റ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ലൂഷൽ റേഡിയോഗ്രാഫി അതിനകത്ത് ലാർജ് ഫിലിം സൈസ് ആയിരിക്കും ഓഫ് അബൌട്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈസ് സോ കമ്മിങ് ടു ദ യൂസസ് ഓഫ് ദ ഒക്ലൂഷൽ റേഡിയോഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്തിനാണ് ടു പ്രിസൈസ്ലി ലൊക്കേറ്റ് ദ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ദ സൂപ്പർ ന്യൂമറി ടീത്ത് uninterrupted and the impacted teeth especially the impacted canines and the third molars including the mesio dens okay supernumerary teeth impacted canine okay third molars adukka determine cheyan end use in occlusal radiography and also to localize the foreign bodies in the jaws or the stones in the ducts of the sublingual and the submandibular glands okay xylolith xylolithiasis are cases like okay. ducts salivary duct ne nammal estimate cheyan endu upayogikunu the ഒക്ലൂഷൽ റേഡിയോഗ്രാഫ് എസ്പെഷ്യലി ദ ക്രോഷ് സെക്ഷനൽ ഒക്ലൂഷൽ റേഡിയോഗ്രാഫ് രണ്ട് ടു ടു ടൈപ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ദർ ഓക്കെ ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആർ വ്യൂ ഓക്കെ മെയിൻലി വി ആർ യൂസിങ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒക്ലൂഗ്രാ ഒക്ലൂഷൽ ഫോർ ദ സബ്ലിംഗ്വൽ ആൻഡ് ദ സബ് മാൻഡിബുലർ ക്ലാൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ഡെ
ലൈക്ക് ഓസ്റ്റിയോമൈലൈറ്റിസ് ഇനി മാലിഗ്നൻസിസ് സിസ്റ്റിക് ലീഷൻസ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓൾസോ ടു ഡിറ്റക്ട് ദ ഡിസീസ് ഓഫ് ദ പാലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ലൈക്ക് സിസ്റ്റിക് ലീഷൻസ് ഓഫ് ദ പാലൈറ്റ് ഓർ ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ മൗത്ത് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ത് ഒക്ലൂഷൽ റേഡിയോഗ്രാഫി റിമെമ്പർ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആൻഡ് ദ ആൻറ്റീരിയർ വ്യൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ ജിനാരിയോ അനുസരിച്ച് ഏത് വ്യൂ ആണെന്ന് വേണ്ട എന്നുള്ളത് അത് ചേഞ്ച് ആവും ഓക്കെ ഹിയർ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദ ഫിലിം ഇൻസ് പ്ലേസ് ടു ദ ഇൻ ദ ഒക്ലൂഷൽ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഒക്ലൂഷൽ പ്ലെയിനിലാണ് ഫിലിം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഒക്ലൂഷൽ റേഡിയോഗ്രാഫ് സൊ ഫോർ ദ റേഡിയോഗ്രാഫിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓക്കെ മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു ചൈൽഡിൻ്റെ റേഡിയോഗ്രാഫിക് എക്സ് ഒരു ഫുൾ മൗത്ത് റേഡിയോഗ്രാഫിക് എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഫോർ ടു ആൻറ്റീരിയർ ഒക്ലൂഷൽ വ്യൂസ് ടു പോസ്റ്റീരിയർ ബൈറ്റിങ്സ് ആൻഡ് എ ഫോർ പോസ്റ്റീരിയർ പെരിയ ബൈക്കൽ ഫിലിം ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർ മിക്സ്ഡ് എൻഡീഷൻ മിക്സ്ഡ് എൻഡീഷൻ പീരിയഡിൽ സെവൻ ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വീ നീഡ് ടു ഇൻസൈസർ അയോപ്യാസ് ഫോർ കെനൈൻ അയോപ്യാസ് ഫോർ പോസ്റ്റീരിയർ അയോപ്യാസ് ആൻഡ് ടു ഓ ഫോർ ബൈറ്റിങ്സ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫുൾ മൗത്ത് എക്സാമിനേഷന് നമുക്ക് വേണ്ട ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയോഗ്രാഫ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഫോർ ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ടു ഇസ് ആൻറ്റീരിയർ അയോപ്യർ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ബൈ ട്വി റേഡിയോഗ്രാഫ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫോർ ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ആൻറ്റീരിയർ അയോപ്യ ഫോർ പോസ്റ്റീരിയർ അയോപ്യാസ് ടു ബൈ ട്വിങ്സ് ആൻഡ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് ട്വൽവ് എക്സറീസ് ഓക്കെ ഫോർ സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആൻറ്റീരിയർ എയ്റ്റ് പോസ്റ്റീരിയർ ഫോർ ബൈ ട്വിങ് ടു ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ദ ഫുൾ മൗത്ത് എക്സാമിനേഷൻ ഇനി ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിന് മേളിലുള്ളത് വിച്ച് വി കൺസിഡർ ആസ് ദ അഡൽസ് അഡൽസിനാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര വേണം ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അത് മറക്കരുത് ഫോർ അഡൽസ് വി നീഡ് ട്വൻറ്റി ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് എയ്റ്റ് ആൻറ്റീരിയേഴ്സ് എയ്റ്റ് പോസ്റ്റീരിയേഴ്സ് ഫോർ ബൈ ട്വിങ്സ് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് മോളാർ കൊണ്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ എക്സറൈസ് ഫോർ ദ ഫുൾ മൗത്ത് എക്സാമിനേഷൻ സോ ഇത്രയാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ജോമെട്രി ചാപ്റ്റർ സ്മോൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ടു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കാണുള്ളൂ ടു മോർ മോസ്റ്റ്ലി ടു അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ജോമെട്രി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ